ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സാസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം റേഷനരി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ താരം അതുകൊണ്ട് റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് റേഷനരി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് നമുക്കിന്നൊരു അടിപൊളി പുട്ടുണ്ടാക്കിയാലോ റേഷനരി രണ്ട് തരം ഉണ്ടല്ലോ കുത്തരിയുണ്ട് ചാക്കരിയുണ്ട് ഇതിൽ ചാക്കരിയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചാക്കരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദാ ഈ അരിപ്പക്കൊട്ടയിലിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ മുറത്തിലിട്ടാണ് അരി പാറ്റുകയും കൊഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് മിക്കവർക്കും അതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അരി പാറ്റാനായിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊട്ട വാങ്ങിച്ചാൽ മതി റേഷനരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതിൽ നിറയെ പൊടിയും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടയിലിട്ടായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം താഴേക്ക് പോരും നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലുള്ള വലിയ കട്ടയും കല്ലുമൊക്കെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പെറുക്കിക്കളയാം ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞരടി കഴുകിയെടുക്കണം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അരി കഴുകിയെടുക്കണം റേഷനരിക്ക് ഒരു ചെറിയ മണവും പശവശപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും കഴുകിയെടുത്ത അരി വെള്ളം വാർന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരി വെള്ളം വാർന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലതുപോലെ നനവ് മാറണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ആ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം അരി ഇരിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിനാണ് അരി പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഈ പൊടി വറുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ടോ പുട്ടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഈ പൊടി സാധാരണ പൊടി നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പൊടിക്ക് നല്ല നനവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് വേണം ഈ പൊടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൊടി വറുക്കുന്നില്ല ഈ പൊടി കൊണ്ട് തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള പൊടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പാകം അറിയാത്തവരുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ആവശ്യത്തിന് പൊടിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരിപ്പൊടിയും ഉപ്പും മിക്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് വേണം പുട്ടിന് പൊടി നനച്ചെടുക്കാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെള്ളം കുടഞ്ഞ് നനച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൊടി ഇതാ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഉതിർത്തിടുമ്പോൾ അത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പരുവം നമ്മളിപ്പോൾ ദാ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ പാകത്തിന് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ചിരകെ തേങ്ങയും വേണം കേട്ടോ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും ലെയർ ലെയറായി ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിത് ആവി വരുന്ന പുട്ടുകൂടത്തിൽ വെച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഏകദേശം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവണം കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ചപ്പൊടിയും കൊണ്ടല്ലേ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വറുത്ത പൊടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടെടുക്കാം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷനരി പുട്ട് എടുക്കാറായിട്ടോ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പുട്ടല്ലേ നോക്കി റേഷനരിയുടെ ആ മണമോ പശ പശപ്പോ ഒന്നും ഈ പുട്ടിനില്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിലിപ്പോൾ റേഷനരി ഇരിപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച്
കൂടുതൽ അരി എടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ റേഷനരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ അടിപൊളി പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമല്ലോ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു